Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy en esta ocasión, como siempre, traigo información valiosa para la mayoría de ustedes. Eh, en este caso, pues, les traigo a ustedes lo que es cómo poder apagar el mantenimiento requerido, el cual es este, vean, el testigo de la llavecita y el cual nos aparece lo que es la vida del aceite en el tablero. La mayoría de personas eh, siempre me han preguntado y me dicen, oye, fíjate que el cambio de aceite se lo realicé hace como 5 días, una semana o 15 días, un mes, y me ha vuelto y me ha aparecido y me aparece lo que es eh, la vida útil del aceite y yo hace poco se lo cambié. Quiero hacer una pequeñísima explicación con respecto a esta situación y es de que lo que es el sistema o vida de aceite que aparece en el tablero, lo cual es el mantenimiento requerido o es eh, el sistema de vida de aceite en la parte de, de adentro eh, significa que este va a base de kilometraje no está hecho eh, digamos un sensor que indica cuando el aceite ya no sirve en este caso pues lo único que sucede es que el vehículo trae lo que es este mensaje es como un recordatorio que después de un periodo de ciertas millas va a encender lo que es el testigo de este el cual es el mantenimiento requerido y nos va a aparecer la vida útil en lo que es el tablero en este caso pues eh, hago esta aclaración porque muchas veces como le digo siempre me preguntan me dicen oye yo cambié el aceite hace tres días hace una semana y me ha encendido el testigo quiero que sepan que esto va a base de kilometraje eso depende del eso depende del modelo de vehículo el cual les va a aparecer cada cuánto lo van a cambiar normalmente en los vehículos viene cada 6000 7000 millas y enciende lo que es este testigo en este caso pues la manera de cómo resetear lo cual, la cual ustedes están aquí pero quería dar esta pequeña explicación porque la mayoría de personas no saben por qué enciende así que aclaración enciende como recordatorio en el tablero el vehículo o digamos el tablero no sabe en qué momento cambiaron ustedes el aceite porque no trae un sensor para identificar cada cuándo hay que cambiar el aceite, sino que es un recordatorio para cuando las personas muchas veces no se le olvida o han colocado un aceite de buena calidad, como un ejemplo como el original de Honda, y les hace el recordatorio por si media vez no están pendientes de esos cambios. Así de que les voy a enseñar cómo se hace. Primeramente vamos a rotar la llave a accesorio y vamos a mantener este botón que dice select este es el botón que nosotros vamos a utilizar para poder resetear lo que es el vehículo entonces en este caso lo primero que vamos a hacer quiero ver cómo lo coloco bueno la cuestión es que hay que mantener presionado este botón y colocar el switch y lo voy a hacer ahorita permítanme vaya entonces lo que ustedes deben de hacer amigos es esto Deben de colocar el switch en accesorio, ponen lo que son los testigos y mantienen presionado el botón de select, vean, y nos va a empezar a parpadear lo que es el letrerito, ahí donde dice Oil Life, vamos a esperar que empiece a parpadear y lo que vamos a hacer es volver a presionar y mantenerlo presionado, vean. Y vean, ahí ya apagó lo que es el testigo de la llave y ya nos aparece eh, lo que es el odómetro. Vale, vamos a volver a quitar, vean, ponemos el switch y ya no nos aparece lo que es el testigo de aceite. Y vean, lo tenemos en al 100, vean. Eso significa que se reseteó de manera correcta y ahí el periodo o el kilometraje bajo va a encender ese nuevamente el mantenimiento requerido pues ya está reseteado así que amigos le doy las gracias a cada uno de ustedes recuerden es muy importante mantener lo que es eh, nuestro vehículo con la información necesaria ya que hay que aprenderlo a conocer como les digo muchas muchas ocasiones me han hecho siempre la misma pregunta y es de que ¿Por qué aparece el testigo a pesar que se le cambia el aceite? El vehículo no sabe automáticamente en qué momento le han realizado el cambio de aceite, sino que este proceso se le debe de realizar después de haber cambiado el aceite para que 
eh, por si el cliente en algún momento se le olvida, bueno, al menos aquí en nosotros, en este país, pues nosotros hacemos este tipo de... Cuando se le hace mantenimiento al aceite, se coloca lo que es esta viñeta que le indica lo que es el próximo mantenimiento para que el cliente esté pendiente. Normalmente aquí la mayoría de personas realiza el cambio de aceite a las 3000 millas. Obviamente que es mucho antes que encienda este testigo. Pero aquí como en el país, pues la mayoría de personas no tienen el vehículo muchas veces más de 10.000 kilómetros solamente una vez les aparece después que hacen el cambio de aceite y ya no lo vuelven a obtener o ya no o ya no vuelve a aparecer porque como les digo este odómetro viene calibrado para hacer los cambios de aceite cada 6.000 o 7.000 millas y es solamente un recordatorio en este caso algunas personas también se estarán preguntando si realmente eso influye a la hora de un ejemplo en la fuerza del vehículo si va a generar algún fallo y no definitivamente no le va a causar ningún problema simplemente como les digo es un mantenimiento para que el vehículo eh, para que las personas que tienen lo que es este vehículo pues estén pendientes y así en todas las marcas en este caso pues en Honda aparece lo que es esa llavecita y la vida del aceite. En Ford es eh, similar, aparece también la vida del aceite y también en otras marcas de vehículo. Así que amigos, les doy las gracias a cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta a estos videos y recuerden también compartirlo en sus redes sociales ya que eso me, me apoyan de muchas maneras. Recuerden cuando llegue a los 10 mil suscriptores voy a empezar a hacer... Eh, Videos en vivo, voy a empezar a hacer lo que son eh, chat en vivo, voy a hacer transmisiones en vivo para que si tienen alguna pregunta, alguna consulta con su vehículo o quieren que hablemos de un tema en específico, pues yo con mucho gusto estaré respondiendo las preguntas y podemos estar conversando de una manera muy, muy eficiente. Así que amigos, le doy las gracias a las personas que ya están suscritas y hasta la próxima.